不，钱我给人家送过去了。说说你，你要不救他，能摊上这档子事儿？我还没想到啊，他的家人怎么那么蛮不讲理啊？我这班都没上，都把他送去医院了。可是没想到，这那个姑娘还没醒，他直接把我拉到医院外面找我要钱，一下子要五万块钱，我还争执了半天。这。行了，你争执，你想想现在社会上这种人多少呀？那都是故意讹人的，你还上去扶？你看那路边的老人晕倒都没人敢扶的，也就你，跟个憨憨一样。看那姑娘太可怜了，不能见死不救啊！她万一真出什么事怎么办？还是这孕妇呢？你是见死不救了啊！你这倒好，你救人家，你把人送医院了，你钱呢？你还被人家讹钱，这好心当做驴肝肺啊！你说咱俩这日子本来就过得不富裕，你一个农民工，一年也就没几个钱，这咱俩还完房贷，这剩下的都没多少了，这这还要，这还要被人家讹钱，这钱还往外拿，这是这日子没法过了。老婆，你消消火。再说了，我这也是我没有仔细考虑，没有对你说嘛。不是我的错，就你善良啊！你心疼人家，这这倒好，这钱给人了，那谁来心疼心疼咱家呀？这钱既然都给了，那我下次记住了。行了行了，我现我现在看见你我就一肚子气，你赶紧给我做点饭吃去。老婆，我知道了，我这就去做饭。这工地现在把我开除了，都因为之前我那次迟到，影响了工作进程，老板对我不满意。我想着这工地挣钱也少，要不我就去外面好好打工吧，在家照顾好自己。开门去。来了来了。孩子都出生了。是啊，大哥，我进屋说吧。进屋进屋坐，进屋坐。老婆，老婆，你看，你那个孕妇姑娘，哎，快坐快坐。大大姐，太不好意思了，这呀，不好意思。当时大哥救我的时候，我那个时候还大着肚子呢。这两个月前呀，这孩子啊，平安降落了。哦，孩子没事就行。不过你们来我家这里做什么呀？大哥，这。当时我晕倒了，我也不知道。那个时候是我妹把你从医院拉出来，讹了你那五万块钱。大哥，这后来呀、啊，我才知道，是我妹啊，她把把你当成是撞我的人了。其实呀、啊，你是我的救命恩人呀、啊。这误会解开了就行。是呀、啊，大姐，真的太不好意思了。所以大哥，我呀今天来就是感谢你的。来，大哥，谢我。这这张卡里啊，是当时讹你那钱，你呀、啊、拿回去，这真是太不好意思了，大哥，您这救命的大恩大德，我无以为报呀。你说我老公好心救你一命，还被你妹妹讹钱，害得他工作都没了。这老婆，别过去了，这钱拿了，工作都没了。老公，啊、这这大哥可是救了我的命啊，这。要不是当时大哥，这可是一尸两命。这大哥是因为我而丢了工作，老公，你看，你要不给你的公司，给咱大哥安排一个工作吧。既然这样的话，大哥，要不你来我们公司吧？不是啊，我一个农民工，怎么能去公司上班？大哥，你就放心吧，我老公呀，他是方圆集团的董事长，你呀，到时候来我们公司了。让我老公找个人啊，手把手教你，你放心吧。市长啊，谢谢董事长。谢谢。大姐，你放心吧，这大哥呀，我们啊不会亏待他的。这不管是他当时讹他多少钱，我们都还给他了。这样，让我老公也给他安排一份工作，你就放心吧。这误会解开了就行。大哥，我们呀也不在你们家打扰你们了，你们呀忙吧，我和老公这就走了。行行，我送你们。哎，走吧，老公。老婆去哪儿了？哥哥，哥哥，哎
。老婆，这这这这这这这这卡里还有五十万呢。五十万？我刚上网查了，这这卡号这对着呢，没错，这里面就是五十万。你当初不是给了五万吗？就是啊，这姑娘怎么给那么多钱啊？这是不是这是不是他们给错了？啊，对，可能给错了。你赶紧问问。行行行。喂，姑娘。喂，大哥，怎么了？不是，你刚才给这个卡，你是不是给错了？刚才查了一下，这里面有五十万呢。大哥，没有给错，这五十万呀，是你救我和我的孩子的救命钱呀。这是我感谢你的，你就拿着吧。这五十万对我来说不算什么，大哥。别说了，明天呀，你就到我老公的公司来上班吧。那真谢谢姑娘了。没事，大哥，没什么事啊，我就挂了。这姑娘说她没给错，她说是报答咱们的。啊，我还这，原来是我错怪他们了。我昨天态度还是不好。老婆，我就说了吧，好人是有好报的。嗯。那你赶紧收拾一下，明天准备上班的衣服啥？啊，对对对，那我帮你。工作也没有着落，现在只能每天靠捡一些垃圾来勉强支撑着。啊啊！今天这个天真不错，怎么办呀？啊！喂，什么声音？喂，这怎么有个？狗、哦，我天，这么多钱，肯定是刚才那位失主的。大哥，大哥，大哥，你看这是刚你丢那个包吗？啊，是是，我刚才一不小心哎给弄丢了这。您看看这这里面。好多钱呢！哎呀，我就怕少钱、哎，赶紧给你送过来。是啊，这我准备等一会儿去存银行呢。话说，这那么多钱，我看你这穿着，这些钱你拿着不能买点东西吗？哎，大哥您别这么说，虽然这钱多，但是做人不能太那什么呀，拾金不昧啊，拾金不昧。不过小伙子，我刚才路过的时候听见你好像有难处啊，这钱你拿着有个急用啊。大哥，既然你刚才都听到了，那也不瞒你说了，我家呀确实有一些难处，家里老人生重病，我也寄不回去钱，但是，一码归一码，我捡了钱就一定要还的。无论怎么样，做人一定要拾金不昧，这是我们中华人的传统美德呀。小伙子，实不相瞒，其实刚才路过的时候，我特意在那听了一下，你的这个难处我也了解，我就想着。正好，我给钱去准备去存银行呢，想试试你这个小伙子的人品，看看你这个人到底怎么样，就特意把这个钱掉在那里。没想到，你很快就把钱原封不动的给送过来了。小伙子，人品可嘉。大哥，原来是这样啊。好，那既然这钱也还给您了，那您，你如果没什么事的话，我就先走了。小伙子，好，先别走。我呢是发源集团的董事长，所以呢这些钱对我来说也不算什么。你说现在有难处，这钱留着当个急用。虽然刚才就像你说的一样，一码归一码嘛。对。你现在正处于困难的时候，你现在老人生重病，俗话说得好，百日孝为先。你能现在没钱，你这走投无路了，这怎么办？你看到老人在那生病吗？这钱你就先拿着。你呢以后拿着这钱，先给母亲治病。如果以后啊，觉得自己有能力了，想回报我也行，我呢在方圆集团当董事长。我相信你这小伙子，就这么有孝心，什么时候能干不好啊？这钱就先拿着。大哥，既然你都这么说了，百善孝为先，那我确实要先拿着这笔钱，赶紧给我母亲治病。但是，等我到时候
通过双手挣到钱了之后，我一定去方圆集团把这钱当面还给您。这样想就对了，妈。小伙子，再拿这钱给母亲治病去吧。好，大哥，那我就谢谢谢您了。没事没事，客气了。小伙子，行行行，快去吧快去吧。现在这个社会上，最重要的就一个人的人品了，百事孝为先。一个人孝顺，他什么事儿都干不好啊！相信这小伙子以后肯定会有所作为的。